ዳቦ ከተማ የምትባለው ጭጥንስ እስከ ተማናት መጨት የተባለበት መጨ የሚባወፋደ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት አርበኛ ተብራ ስትጠራ የነበረችው ቅድስት ፍቅር ተክርስቶስ ነበር ይሄ ደግሞ ከታቻለው በእኛ የተፈለፈለ አዲስ ነው አሁን የተፈለፈለው አሻ ነው ማለት ነው ይህ መንገድ ወደ ኪነ ህንፃ ጥበብ መሰረት ሀገራት ያመራል በዚህ መስመር ወደ ክረምቱ መጋባደጃ ሳምንታት ከመጡ ካሽ እንደ ጭፈራ ጋር ይተዋወቃሉ። ሹፌር ከሆኑ ምልክት ባዩ ቁጥር መኪናውትን ያቆማሉ። ተሳፋሪ ከሆኑ ባለቹ ቅስበት ጭፈራውን ለማየት ይጣጣራሉ። ተጋባሽ እንግዳ ከሆኑ ደግሞ ከማይል ቆማ እድ ይቋደሳሉ። ሽንዳ የሰራይነ ሲሆን ያሽንዳ ባልም ሲያሚውን ከሳሩ እንዳገኘ ይነገራል አሽንዳ ጨፋሪዎችም ሳሩን በወገባቾ ዙሪያ ስራው በማሽከርከር ባሉን ያደምቃሉ ይህ ባል በእያመቱ ከናሴ 13 ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት የሚከበር ሲሆን ከላስታ ለሊበላ እስከ ትግራይ ድረስ ያሉ መንገዶች ሁሌ በክረምቱ መገባደጃ በባሉ አድማቂ ልጃገረዶች ይሞላሉ ይህ ጉዛችን በክረምቱ መከባደጃ ነበር ያሽንዳ ጭፈራው ድምቀትም እስከ ላሊበላ አድርሶን ስንወጣም ተከትሎናል የሮሃ ተራራማ አካባቢዎችን አሽንዴየን እየተቀበሉ ያስተጋባሉ የተስተጋባውን ድምጽ አጣጥሞ ሳይጨርሱም ሌሎች ይቀበሉታል ካላሊበላ ወደ ጋሸና በሚወስደው መንገድ ላይ ነን የቀጭን አባውን ዘንድ እንዳለፍን በተለያዩ አካባቢዎች ግዛቱን ካሰፋው ተከዚህ ወንዝ ጋር ተገናኝተናል ተከዚህ እዚህ አካባቢ ካለው የሥራ ድርሻ አንዱ የላስታና የመቄት ወረዳዎችን መከፈል ነው ላስታ ወረዳን ጨርሰን መቄት እንደገባን የምናገኛት የመጀመሪያ ከተማ ዳቦ ትባላለች ዳቦ ከተማ የምትባለው ጭጥንስ እስከ ተማናት አይደፈር ቀበል ውስጥ የምትገኝ ስትሆን ዳቦ ከተማ ትባላለች ዳቦ ከተማ የተባለችበት ምክንያት ከመቄት ተነስተው ወደ ላስታ የሄዱ የነበሩ ነጋዴዎችና ለጉዳያቸው ለማስፈጸም ወደ ቢሮ ሄዱ የነበሩ ባለጉዳዮች ስንቅ ሲያልቅባቸው እዚች ቦታ ላይ ቁጭ ብለው አላጣጥተው ዳቦ ገስተው ይበሉበት ስለነበር ከዛ አንጻር ዳቦ ከተማ የሚባል ስያሜ እየተሰጣት ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁንም እዚ ትምርት ቤት ተሰርቷል ዳቦ ከተማ የሚል ስያሜ እየተሰጠው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ እና ስያሜው ከዛ አንጻር የመንጠይ መጣ ነው ዳቦ ከተማ በመቄት ወረዳ ከመገኙ 45 የገጠር ቀበሌዎች በአንዱ በአይደፈር ቀበሌ ትገኛለች አይደፈር የተባለ የሚጠራው ቀበሌ 27 ሲሆን የሲያሚው መሰረት የመንገዱ አስቸጋሪነት ነበር አይደፈር የተባለበት ምክንያት ቀደም ሲል እዚህ አካባቢ ጫካ በመሆኑ ላስታ አውራጃ ተብሮ ቀደም በነ ሲል በነበረው የአስተዳደር አገዛ ስርዓት አደረጃጀት መሰረት አውራጃ በነበረበት ሰዓት ከመቄት ተነስተው ወደ ላስታ ለንግድም ሆነ 
ቢሮ ጉዳያቸው ለማስፈጸም የሚሄዱ ሰዎች ብቻቸው ማለፍ የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረ መዚያ አካባቢ ቀደም ሲል ሽፍታዎች ነበሩ እዚህ አካባቢ ስለዚህ የማይደፈር ብቻውን የማይሄድ የማይቻልበት አካባቢ ተብሎ ይጣራ ስለነበር እዛ ተነስቶ አይደፈር የሚል ስም ይሰያም ይወጣለት ይሄ ቦታ ዳቦ ከተማ ላይ የቀበሌዋን ስም ለየት ማለት ብቻ ሳይሆን የታዳጊዎቿንም የተለየ ጥበብ አድንቀናል እንደዋዛ በየመንገዱ የምንጠለው የሞባይል ካርድ እዚህ ዋጋለው አደም ባሎ ጊዜ በመንገዱ ጫካ መሆን አይደፈርም የተባለው መንገድ ዛሬ ለቱሪስት የውሃ መንገድ ነው ቆጋወንስ ድብብ የገጠር ቀበሌና ጣጃ መንደር በየተራ እየተቀበሉ ነው ሹፌራችን በንቃት ያሽከረክራሉ ሹፌሩ 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 አባባው የናፈቀን ዘመት የሚያገናኘው ተብሎ የተገጠመለት እያስተውስን ነው ወቅቱ ክረምት ነበርና በዚህ መስመር አሁንም ያሸንዳ ልጆች ሹፌርን የማስቆም ሙሉ መብታላቸው ከሮሃ ዙሪያ ተራራዎች ካስገራሚ መንደሮችና ከልዩ ልዩ ወንዞች ጋር በአይን እየወጉ ከላሊበላ ከተማ 60 ኪሎ እንደራቁ ጋሸና ይደርሳሉ። ጋሸና ወደ ላሊበላ ለሚገባና ለሚወጣ ወደ ባርዳርና ደሴ ለሚመላለስ መንገደኛ መተላለፊያ ሀገር ናት የወረታው ልዲያ ረጅ መንገድም በሱ አልፋል እኛም በዚሁ መንገድ ወደ ፍላጊት እናመራለን በዚህ መንገድ ወደ ዋና የጉብኝ ስፍራዎች ከመድረሱ በፊት በየቦታው የተሰሩት ጊዜዊ የቱሪስት መቆያ ቤቶች ይጠብቁታል። አንዳንዶቹ መቆያዎች ከመንገድ ዳር ሲሆኑ አንዳንዶቹ ጥቂት ገባ ይላሉ። ገባ ማለታቸው ማራኪ ይታን ፍለጋ ነው ተብለናል። መቄቶሪያ ውስጥ ጎብኚ ወደ ዋና የጉብኝት ቦታዎች ከመድረሱ በፊት በእንዲህ አይነት ማረፊያዎች ቆይታ ያደርጋል። ማረፊያ ቦታዎቹ የህብረት ሰባቀፍ ቱሪዝም መዳረሻ እየተባሉ ነው የሚጠሩት። በመቄቶሪያ ይህንን መሰል ስድስት ማረፊያዎች አሉ። ይህ ሐሳብ የመነጨው ከ1996 ዓ.ም. ተመረ ጀምሮ እንደሆነ ከስፍሮ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በመቄ ተረዳ ቀበሌ 19 የሚገኘው የማርፊያ ወጀላ እየተባለን የሚጠራው ጎብኚ እዚ ሲደርስ ቆልቆል የተከዘ ወንዝ ተፋሰስን ባሻገር ላሊበላ ይመለከታል የቀበሌው ኖዋሪች ሁሌም እንግዳ ፍለጋ ውጭ ውጭ ይመለከታሉ። በዚህ ቱሪዝም አቀፍ ቅሬ ያው በመደራጀት ቅሬን መሰረት አድርገን ያው ተቋቋም ነው 
በበደራጅት ነው የምንጠቀመው ጥሬው በቀሬ ተመርጠነ ለዚህ አገልግሎት የምንሰጠው አንድ የካምፕ ማናጀር አራት ምድባብ ሰው አራት መንገድ መሪዎች ከቅሬው ከአባላት ተመርጠን በዚህ አገልግሎት ተጣለ በበቅሎ ማከራየት በቅሎ ያላችሁ በቅሎ ያከራያሉ አህያ ያላችሁ አህያ ያከራያሉ መንገድ መንገድ ያው መንገድ ምብራስ አቅም ያለው መንገድ ከፊት ተመርጠው በተመረጡ ሰዎች ነበር የሚሰራው አሁን አባላት ተጠቃሚ ለማድረግ ያው በተራ መንገድ መሪዎች ተብሎ ያው በተራ መንገድ እየመሩ ጉልበት ያላቸው ወጣቶች ተጠቃሚ ናቸው በዚህ ቆይታ ቡናን ከአቦል እስከ በረካ እረፍትን ከቀን እስከ ሙሉ ለሊት ማድረግ ይቻላል ከዚያም ወደ ቀጣይ ጉብኝ ስፍራ ጉዞ ይጀምራል ጉዞአችን ወደ ፍላቂት ነው በዚህ መስመር አቃት አርቢት ወቀጣና ገረገራን እናገኛለን ገረገራ ላይ ግን ጥቂት እንቆያለን ገረገራ በመስመሩ ካሉ ከተሞች ስዋ ጎላ ብሎ ይጥራል የዚህ ምክንያቱ ከታሪክ አንጻር ገረገራና ካቢዋ ራሳል የመሰረቷት ከተማ ስለሆነችና ከሃይማኖት አንጻር አባ ሳሙኤል ዘዋል ድባ 700 መንኮሳትን ይዘው 7 አመት የኖሩባት ስለሆነ ነው ገረገራ ደብረ ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያንም አንዱ የጉብኝ ቦታ ነው በግቢው ያሉ የወይራ ዛፎች የገረገራ ስም ሲጠራ ተከትለው ይጠራሉ። የታ ካቢኔ ተወለድክ ይባላል አንድ ሰው ሌላ ቦታ ሲገኝ ገረገራ ይባላል። እሺ ገረገራ ከተወለድክ በቤተክርስቲያኑ ቁጥር ግቢ ስንት ወራዎች አሉ ይባላል። መልሱ ሰባት ነው መሆን ያለበት። ከዛው እጭ አምስት ስድስት ሚሊ የሚችል ከሆነ የዛ ካቢ ማር አይደል ደም ተብሎ ነው የሚደመደምና በግቢ ውስጥ ሰባት ወራዎች አሉ። ከገረገራ ወጥተን ወደ ፍላቂት እናመራለን መቂት ወረዳ ላይ ነን ወረዳው በመስራቅ ገዳንና ጉባላፍ ተወረዳዎችን በመዕራብ ላይ ጋንትና ታች ጋንትን በሰሜን ቡግናን በደቡብ ላስታወረዳን አዋሳኝ ያደረገ በመካከከል ላይ በ45 የገጠርና ሁለት የከተማ ቀበሌዎች የተከፋፈለ ነው መቂት ያርሶ አድሮች ወረዳ ነው እየተባለ የሚጠራል ለወረዳው ሲያሚውም መሰረት የሆነው ያርሶ አድሮቹ የሥራ ላይ ውሎ ነው መንጨት የተባለበት ሁለት ገበሬዎች ማሽላይ ዘሩ ነበር ቆላና ደጋሁን በሚዘሩ ጊዜና የ ማጭ የሚባለው ፋደ እሱ ሲያባረሩት በይተነስቶ በዘንጋ ፈርጨ ይሄዳል በይህ በቁራን ወሳ ተሻግሮ ወለ ይሄዳል ከዚያ ደግሞ ሲናኩት በይህ መጣና በሸደው አርጎ ቆዳ ማጭ ይሄዳል በዚያ ማዶ ያለው በሸደው ያለው ገበሬ ማጭው ወፍ ወደ ሰደ ሲለው ቆላ ወርዷል ማጭው ቆላ ወርዷል ተብሎ ማጭ የተባለበት በዚህ ነው የወረዳው ዋና ከተማ ፍላቂት ወደ ስፍራው ለሚመጣ ጎብኚ መረጃ የሚሰጠው የወረዳው ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤትን ጨምሮ ሌሎች የወረዳውን ከተማ ጽፈት ቤቶች ይዛለች በወረዳው ከሚገኙ ታሪካዊ ስፍራዎች አንዱ በአንች ሜዳ የተሰየመው አዳራሽ ጉብኝቱ ከስሜና ከቱሪዝም ጽፈት ቤቱ ግቢ መጀመር አለበት በሚል የሚናገር ይመስላል አንቺም የጦር ሜዳ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያውሮፕላን ቦምብ ድብደባ እየተካሄደበት ስፍራ እንደሆነ ታሪክ ይናገራል መቂት ውስጥ የነን ጨምሮ ከ35 በላይ የቱሪስት መስቦች እንዳሉ ከጽፈት ቤቱ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ዛሬ ወደ አንዱ እንቋዛለን ከፍላቂት ከተማ ወደ ሌሎች መስቦች ሊያቀኑ ሲዘጋጁ ከተማዋን ዘወር ዘወር ይያሉ ቢቃኙ በጣሊያን ወረራ ጊዜ የአስተዳደር ቢሮ የነበረ ቀደም ትንጻ ያገኛሉ 
ይሄንና ሌሎችን ይፍላቂት መገለጫዎችን ያዩ ቤትን ማማቅጣጫ ከተማን ቢለቁ ወደ ልዩ ልዩ መስቦች ይደርሳሉ። እኛም የከተማውን መስራቃዊ አቅጣጫ ይዘን በእግር ወደ አንድ ጥንታዊ ገዳም እንደርሳለን። እቤቶ ሆኖ እኛ በደረስንበት ይدرسሁ። የፍላቂት ከተማን መውጫ መንደር ውስጥ ጨርሰን አዲስ ዓለም እየተባለ የሚጠራ አካባቢ እንደደረሰን አብረውን የተጓዙት ሀገሪዎች ነግረውናል። እውነትም አዲስ ዓለም አይደለም ይሄንን ስናይ የተቀበለን በጉብ የተሸፈነውና ጭጋጋማው መንገድ የሆነ ዓለም ውስጥ የከባና አይነት ስሜት ስለፈጠረብን ያለፈንባትን አዲስ ዓለም ጨምሮ እንግዲህ ፊልፊታችን ብዙ አካባቢዎች ከልዩ ልዩ ሲያሚዎቻቸው ጋር ይጥብቁናል። እንግዲህ ከፍላቂት ከተማ ተነስተን ወደ እመሙ ዝየወረር ንባለንበት ሰዓት 20 ደቂቃ ተጉዘን ቀረጣው ድማ የሚባል ቦታ ደርሰናል ይሄ ተራራው የሚታየው ቀረጣው ድማ ነው የሚባለው ቀረጣው ድማ የተባለበት ቀረጥ የሚባል ዛፍ አለ ያም ዛፍ መነኮሳት ልብሳቸው ነጩ ልብሳቸው እንደዚህ ወይ ባለ ሆነ እንዲችል የሚነኩበት ቅጠል ስለሆነ ብዙ የሚያቀለበት አካባቢ በጣም በብዛት የሚያቀል ዛፍ ስለነበረ አሁን እንኳን ከጊዜ ብዛት የተነሳ እየጠፋ ሄደበት ሰዓት ነውል ግን በሱ ስም አሁን እየተጠራ ቀረጣው ደማ የሚባለበት ቦታ ደርሰናል ወደፊት ለፊታችን ደግሞ እናገኛቸው ቦታዎች አሉ እነርሱንም ስማቸውን እያነሳን እየተነጋገርንባቸው እንዳለም ማለት ነው ቀረጥ ዛፍ እንባጮ ሬት ግራርና ሌሎች ምጽዋት የቀረጣንባ መገለጫዎች ናቸው ከመቄት ወረዳ የገጠር ቀበሌዎች መካከለ 21ዱ በእጽዋት አብትነታቸው ይታወቃሉ። በተለይ የጣንና የሙጫ ምርትን ጨምሮ ለደን ለማትና ሌሎች እንቅስቃሴዎች ለማዋል ከ108000 በላይ ሄክታር መሬት ተለይቶ እንደተዘጋጀ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል። ቀረጣው ድማም አንዱ የእጽዋት መንደር ነው። እኛ ያላየነው ለነ ስንገሰግስ ስፍራውን ያዩ ሀገሮችና ጎብኞች ደግሞ ይመለሳሉ። ወጭና ወራጅ የማይጠው ይመንገድ በመንጮችና በእጽዋት የታጀበ ነው። ጥቂት ደቂቃዎች ተጉዘናል ብዙ ይቀረናል። ከፈላጎት ከተማ ከተነሳን 30 ደቂቃ ተጉዘናል ከዚህ በኋላ ይህን የምታዩት መረጃ እንግዲህ ዝውታ አካባቢ ወረዳች ጉም ስለሸፈነ ነው እንጂ ሰፊ ይሄዳለው ዳገታማ ቢሆንም ብዙ ሳር የሚበቅልበት ነው የሚጠራው ሙጃ የተባለ ነው የሚጠራው ሙጃ ማለት ለከብቶች የሚታጨድ ሳር ነው ይሄም አካባቢ አሁን ሙጃ አካባቢ የተባለ ነው የሚጠራው ይሄም ወርደ ውሃ ሳሩን የሚያጠጣ ነው እንግዲህ ይሄን የሚመስላል ይሄ ሳር ወረዳች በጣም ሩቅ ነው አካባቢ ህዝቡ ያጨደ ነው ለከብቶች የሚተከምበት ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓት ተኩል ገደማ ንግግመት የግል መንገድ ይቀርናል ወደዛውም እንገጠለው መቄት ከባህር ወለል በላይ ከ1500 እስከ 3650 ሜትር ከፍታ በላይ ያላቸው ስፍራዎች አሏት ያየን ንብረቷ ደጋ ወይና ደጋና ቆላ ሲሆን እኛ በደጋማው ክልል ነን የለቱ ያየር ጸባይም ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ውርጫማ የነበረ ነው ውርጩ ግን ጉዞን የሚገታ አይነት አልነበረ የምንገኝበት ቦታ 
ወራው ማረፊያ ታውሮ ይሉጠራው ቦታ ሲሆን ይህ ቦታ ከታች ወጣው የሚያርፍበት ከላይም የወረደው አርፈበት የሚወርድበት ቦታ ሲሆን ምዕራፍ ቅዱሳን ወራው ማረፊያ ተብሎ ይጠራል ዛፉ ወራ ነው እንግዲህ ይህ ዛፍ ከ150 አመት በላይ እድሜ ያስቆጠረ ዛፍ ሲሆን ሰዎች እንዳይቆርጡት ተከልክሎ ምዕራፍ ቅዱሳን ስለሆነ ቦታው ወራው ማረፊያ ተብሎ ይጠራል ከዚህ በኋላ የአንድ ሰዓት መንገድ ያክል ይቀረናል ማለት ነው ከፍላጊት ከተማ ከተነሳን አንድ ሰዓት ከ10 ወይም 7 ደቂቃ ያክል ጉዞ ተጉዘናል አሁን ይሄ የምንገኝበት ቦታው ጥንቸል ተብሎ ይጠራል ጥንቸል የተባለበትም ድንቁ ምክንያት ጥንቸል ስትሮት ወደ ላይ ዝል ዝል ይያለች ብድግ 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 ይያለች ነው ምትሮተው አሁንም ይሄ ወንዝ እንጨሪ ተባለበት ምክንያቱ ዝናብ በጣብ ባለ ሰዓት በፍጹም ሰው ሆነ እንስሳ አይሻገር ለጥግት ቆይታ ወንዙ ከዳር እስከ ዳር ይሞላል አንድ ሰዓት ሳይቆይ ግን ወደ ሰው እንስሳትም መሻገር እንዲችል ነው ተገላለች አሁን ያለበት ያከሉ ነው ጥግት ዋና ነው የሚቀረው ስለዚህ እንጨል ከመረድ ስትረድ ወደ ላይ ዝል ዝል ይያለሽ ስለምትረድ በዛ ምክንያት ስማ ጥንጀል ተብሎ ተጠርቷል ይሄን ይመስላል ማለት ነው አዲስ ዓለም ቀረጣምባ ሙጫው ወይራ ማረፊያና ጥንቸል ወንዝን አልፈን ጭጨት ጎጥ ደርሰናል በዚህ ጎጥ የተገነዘብ ነው ነገር ቢኖር የልጆች ጨዋታ ድንበር የማይገድበው መሆኑን ነው አካባቢው ቀይ ገደል እየተባለ ነው የሚጠራው ከፈላጭት ከተማ ተነስተን ወደ መምዝ ያመራን አንድ ሰዓት ተኩል መንገር ተጉዘን መተናል አሁን ደግሞ የቆመንበት ቦታ ቀይ ገደል በማለት የሚጠራ ቦታ ስም ተላለው ቀይ ገደል ተብሎ የሚጠራበት ስሙ ይህ ተራራ ነው ይህ ተራራ አባቶቻችን እንደሚናገሩት ሰውር ጽላት ታቦት አለበት ተብሎ ይነገራል እንደውም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ታቦቱ እንደሚወጣ የሚነገር ቅዱስ ላሊበላ ያለበት ቦታ የሚመስል ቦታ ሲሆን እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቃዱ ይህን ወተክርስቲያን እንደሚገልጸውና እንደሚያወጣው ታቦተ ህግም ለመእመናን መገልገያ እንደሚሆን ብዙ ትንቢት የሚነገርበት ነው ብዙ ቅዱሳን አባቶቻችን ብዙ ይናገሩለታል ይህን ይመስላል በመጨረሻ ላይ ግን የ30 ደቂቃ የገር መንገድ ገዳሙ ላይ ነን ድረስ ቀርዘናል ወደ ገዳሙ መንገድ ከፈላጭት ከተማ ከተነሳን አንድ ሰዓት ከ45 ደቂቃ ተጉዘናል አሁን ደግሞ ገዳሙ ላይ ለመድረስ ያ 15 ደቂቃ የግር መንገድ ቀርቶናል ከ13 እስከ 15 ኪሎ ሜትር የሚገመተው የግር ጉዞ ጨርሰን አሁን 
በመቂት ወረዳ ከመገኙ 284 ገዳማትና አባያት ክርስቲያናት አንዱ ጋር ደርሰናል ስፍራ ለምን ከሌሎች ተለይቶ በልዩ መስብ ዝርዝር ውስጥ ገባ ስንል ባስኮምኛዎቻችንና በጽሁፍ መረጃዎች ያገኘነው ሃይማኖታዊና ታሪካዊ መሰረት ወደ ኋላ 3 ክፍለ ዘመናትን ይዞን ይጓዛል ኢትዮጵያ ዜና ሰማያት እና ጻድቅ ቅድስት ፍቅር ተደረስቶስ ወይም ሙዚት ተብላ የምትጠራው ጻድቅ ከተወልዷ እንጀምራለን የተወለደችበት ሀገር ደሙ ጎንደር ተብሎ በሚጠራው አቡነ ሐራ ገዳም አንዋሳይ ኮክታ ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚኖሩ ደጋግ እናትና አባቷ ሁለት ሰዎች ነበሩ እነሱም ተጋብተው ሲኖሩ አባቷ ላባ እናቷ ወንጀላዊት ይባላሉ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት አርበኛ ተብራ ስትጠራ የነበረችው ቅዱስ ፍቅር ተክርስቶስ ናት ኢትዮጵያን እየዞረች አስተምራ አበርትታ ጠንክሮ ወገን በርታ ያያለች ተናግራለች የቅድስት ፍቅር ተክርስቶስ አንድነገዳም ወይም እመሙዝ ገዳም በስሚዛና በአይት ሐረግ ብቻ በጭቃ በአንድ ሌሊት ተሰርቶ የቆመ እንደሆነ ይነገራል መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ይህ ከሆነ ወደ ኋላ 400 አመት አጥቆጥሯል መጀመሪያ በነበረው ገጽታ አሁንም የሚታወቀው እመሙዝ ገዳም ከንፋስና ከዝናብ የተጠበቀ ዘንድ ግን ከቅርብ አመታት ወዲ እንደ ከለላ በተሰራለት ቤተክርስቲያን ውስጥ ይገኛል ከቤተክርስቲያን ውስጥ ሌላ ቤተክርስቲያን ወደ አለበት ወደዚህ ገዳም በእያመቱ የካቲትና ታሳስወር ላይ በርካታ ምዕመናን ለአመታዊ ክብረ በዓል ይጎርፋሉ ወዲያ ቤተክርስቲያን ቆጠረ ሆነ ያው ቤተክርስቲያን ቀብር ቤት ነው ሙዝ ገዳም ከጥንታዊነቱ ባሻገር ቀደም ባለው ጊዜ ጥቅጥቅ ባለ ደን ስፍራነቱ ይታወቅ ነበር በገዳሙ ውስጥ ጻሃይ እስከ ተነፍቀ እንድረስ የምንጓዝበት ያትክልት ስፍራ ላካቢው ቅጽል ስም መጠሪያ መሰረት ሆኗል ይሁን ፍቅርታ ክርስቶስ ከሰባት አመታት የኢየሩሳሌም ቆይታ በኋላ ወደዚህ አካባቢ ስትመጣ በቦታው ለምላሜ በመደነቅ ይህ አካባቢ ምን ታምር በማለቷ አሁንም ድረስ ስፍራው ምን ታምር እየተባለ ይጠራል ከዚህም በተቃራኒ ግን ተራቁቶ የገዳሙን አንድ አንድ ቤቶች አደጋ ውስጥ የጣለ አካባቢም አለ በሰማኔ አምስት አመተ ምህረት ነው እንደዚህ የጀመረው ግን በእያመቱ በእያመቱ ይሄን ያላፈር ይሄዳል ይሄን ጉዳይኛ ዝም ብለን አላልንም ወረዳ መልክተናል ክልል ድረስ ጠቅላይ ቤተክነት ድረስ ሁሉ አመልክተናል አሁን ደግሞ እናንተ አይታችሁታል እንግዲህ ይሄ ትልቅ ድንጋ በዘንድባ አመት ነው እንግዲህ እንደዚህ ሆነ ከርሞ ከደገና ያው ይሄ ትልቅ ድንጋ ይሄዳል በቃ ዛ በኋላ ተስፋ እንደሌለው ነው የምታዩ በሚቀጥለው አመት የወንዝ መግራት ወይም ሪቨር ትሬኒንግ ምን ይለው ስራ ካልሰራ ገዳሙን እናገኛለን የሚል ግምት የለም ያ ደግሞ በጣም አሳዛኝ ክስተት ይሆናል 
ከደጋ መቄት ተነስተው በሽሎ ወንዝን አልፎ መጨረሻው አባይ ድንበር ላይ የሆነው የብራኳ ወንዝ በመሙስ ገደም ጀርባ ባሉ ቆይታ ለመስኖ ለማት ያገለግላል ካገልግሎቱ ይልቅ ጥፋቱ ይባስ ይመስላል የሚሉት ባለሙያዎች ያካዩን የቀደምና የአሁን ገጽታ ያነጻጽሩታል ያውንም ቦታ ከማቀው ከ1989 ጀምሮ ነው ሰሜን ወሎ አካባቢ ካሉ ቅሪት የተፈጠሩ ደኖች ከሚገኙባቸው ገዳማት አንዱ ይሄ ነው የብዛዮቱና የጄኔቲክ ሀብቱ ያለበት ገዳም ቢኖር ይሄ ነው በ2000 ዓመቱም እንደዚህ መጣለው በገዳማቱ በኩል የደኑ እንደተጠበቀ ነው ምንም የሚቀንስ ነገር የለውም እንዳውም ተጨማሪ ያለማ ነው እዚህ ላይ ምን ያው ግን በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ግማሹን ወደን መሬት ወስዶታል ወደን መሬት መውሰድ ብቻ ሳይሆን በጣም ጥንታዊ የሆነውን የገዳም የታወቀበት የናሙዝ ህንፃ ቤተክርስቲያን ላ ካንድ አመት ወላ ይቆይ ሙናዳ ሐረግና ቁጥቋጦን ጨምሮ ለመድኃኒትነት የሚያገለግሉ እጽዋትና ከ56 በላይ አገር በቀል ተክሎች ያሉበት ያካቢ በየአመቱ የተወሰነ ክፍሎቹን ጠራ አርጎ ከመስደው ዝናብና ደራሽ ወንስ ካልዳነ ነገ አናገኘውም ይላሉ ባለሙያዎቹ ምክንያቱም ከ70 አመታት በፊት የነበረው ያካቢው ገጽታ ዛሬ ስለሌለ ነው ከዚህ ጀምሮ ያለ እንደም ተመልከች ዙሪያውን የበገዳሙ ስር የሚጠበቅ በፎረስትሪ ቋንቋ ሃይ ፎረስት ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ማለት ነው። እና የመጣሽበት መንገድ ታስተውሻለች ከመቄት ወረዳ ፍላጭት ከተማ እዚ ለመድረስ ወደ 15 ኪሎ ሜትር ተጉዘሻለች። በጣም በተጋጋጠ ምን ባለ መሬት ነው የመጣሹ። ግን ከዛሬ 70 አመት በፊት ቢሆን ነው በዚ ጫካ ውስጥ ነበር የምትመጡ። የሆነ እንግዲህ ያለፉት 70 አመታት ለርሻ መሬት ለመኖሪያ ለእንስሳት ግጦሽ ተብሎ ደኑ ስለወደመ ነው። በተቻለ መጠን መሬቱ ከእንስሳት ግጦሽ እና ከርሻ ካረፈ ከነዳር እና ቅሪት የተፈጠሩ ደኖች ውስጥ ዘር በተለያየ ምክንያት ወደዛ ይሄዳል ስለዚህ በጣም በአጭር ጊዜ ግፋቡን በ3 እና በ4 አመት ውስጥ መሬቱ ያገግማል ወደ ወደ ደኑ መመለስ ይችላል የሰሜን ኢትዮጵያ ትንቁ አቅሙ ይሄ ነው አብዛኛው ደን አለወደመ ሙሉ ለሙሉ ዳይቨርሲቲ አለ ብዛይወቱ ተቆራርጦ ፍራግመንት ደሆነ እንጂ አለ ስለዚህ ሚቀረን ምንድነው አሁን መሬቱን ማሳረፍ ነው ትረፍት መስጠት ነው ከቻል ተከላብና ከይድ ይፈጥራ አንድ ነገር አንድ መሬት ከተከርሽበት የምትፈልጉን ዝርያ በአጭር ጊዜ ታገኛለች ግን ግን ብለሽ ካሳረፍሽው ይሄን መሬት አሁን ከገዳሙ ጋር አያይዘን ብንከልለው በአምስት አመት ብንመጣ የዚህ ኮፒ ሪፕሊካ ወይ ነዚህ ሌላ ኮፒ እናገኛለን ማለት ነው እና የነዚህ ገዳማት ደንሽ ጥቅም ያን ትልቁ ነገር በመሙዝ ገዳም ካየነው ባለ አይት አረግና የስሚዝ ዛው ቅር የሶስት ክፍለ ዘመናት ቤተክርስቲያን በስተጀርባ የላሊበላ ዘመን ቅር ህንፃ ጥበብን ለመከለስ የሚጥሩ አገልግሎዎች ወደ አንዱ ጫፍ ወስደውናል ፍራው በጥንት ጊዜ ለውሃ ማጠራቀሚያ እንዲያገለግል የተወረቦረ ነበር ዛሬ በገዳሙ ካሉ 120 መንኩሳት እና ገልጋዮች የተወሰኑት የውሃ ማጠራቀሚያው ለምን ወደ ቤትነት አይቀየርም ብለው ተነስተዋል ይሄ ሞከታቻለሁ በእኛ የተፈለፈለ አዲስ ነው ነው አሁን የተፈለፈለው አሻ ነው ማለት ነው። ይሄንን ስለፈለፈለው ማለት ነው። አንድ የሆነ ጓደኛ የነበረ ለሁለት ሆነን ነው የጀመር ነው። ስን ጀምሮ መጀመሪያ ከውንጭ የተጀመረ የነበረ እንደ መስመር ያለች ይወጣላት ማለት ነው። ለደበረ ቅርጽ 
ቅርጾ ቶላት የቆየሽ ነበርች ያሆነ ጀመርናትና ስኪል ሞክረው ብለን ይሄን መፈልፈል ጀመር ታዩን ነው ነው ያለቁናቸው በመለስ ደስ ይሄ ገናሁ ይሄ ገና ሚለሰልስ ነው ወስጡም እነዚህ ውስጥ ስራዎች አሉ ገና የሚሰሩ ስራዎች አሉ ማለት ነው ስራ ይሄም ገና የመለስለስ ገና አላለቀም አልተፈጸሙ ማለት ነው እንደዚህ ነው ማሳየት ይቻላል ማለት ነው እንደዚህ ነው ያሉና አሁን ይሄ እንደዚህ ነው ወንጭ ክፍሎቹ ያው ሶስት ናቸው ይሄኛው እና ደሞ በዚህም አንድ ክፍል በዚያም አንድ አሉ ሶስት ናቸው አጠቃላይ ክፍሎቹና ሁለቱ ክፍሎች ገና አላለቁም ስራዎች የዚህኛው ገና ወደ ታች ሳሎኑ ማለት ነው ይቀርዋል ማለት ነው ወረቀት ከላሊበላ ከተማ በ115 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነበር የቆየነው። እዚህ የቀደመ ኪነ ህንፃ ጥበብን ለመከለስ ከሚጥሩ አገልግሎቶች ጋር ጥቂት ቆይተናል። ቀጥሎ ላሊበላና አካባቢው ዳግማዊት እየሩሳሌም የሚል መጠሪያ እንዲኖር ወደ አደረጉ ሌሎች መስቦችን አመራለን። እቤቶ ሆነው እኛ በደረስንበት ይدرسው።